உண்டு எல்லாவற்றிலேயும் அங்கு சோத்திரம் உண்டு இயேசு வந்த இல்லத்தில் சந்தோஷம் உண்டு எல்லாவற்றிலேயும் அங்கு சோத்திரம் உண்டு இடைவிடாமல் ஏறடுக்கும் ஜபங்களும் உண்டு ஆதியில் நிறைந்திருக்கும் அனுபவம் உண்டு இன்ப அனுபவம் உண்டு தலைவராயே சுயிருக்கிறார் உள்ளத்தின் நேயராயாவும் கேட்கிறார் ஏசுயாவும் கேட்கிறார் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் யாரா இருந்தாலும் சரி நம்மளோட கூட ஒர்க் பண்றவங்களோ அல்லது கணவன் மனைவியோ அல்லது மாமியாரோடையோ மாமா மாமியாரோடையோ வீட்டில் உள்ளவங்களோடையோ நம்ம இருக்கணும் முதலாவது அக்செப்ட் ஈச்சது நம்ம அவங்கள வந்து புரிந்து கொள்ளணும்னு சொன்னா அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ள தன்மை இருக்கணும் எனக்கு முதல்ல ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலன்னு சொன்னா எனக்குள்ள இருந்த கன்செப்ட் நான் என்னோடக்குள்ள எதிர்பார்ப்பு வேறு விதமா இருந்துச்சு அவங்க வேறு விதமா செயல்பட்டதால என்னால புரிந்து கொள்ள முடியல அக்செப்ட் பண்ண முடியல இவங்களும் ஊழியக்காரங்க தானா ஊழியக்காரங்க இப்படி இருப்பாங்களான்னு கூட நான் நினைச்சேன் ஏன்னா அவ்வளவு வைராக்கியமா ஓடிட்டே இருப்பாங்க என்னை கண்டுகிட்டதே கிடையாது அப்படியே விட்டுட்டு விட்டுட்டு ஓடிட்டே இருப்பாங்க கொஞ்சம் பேருக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு சமைக்கணும்னா நான் தனியா சமைக்கணும் அந்த எனக்கு வாலிப பிராயத்தில் என்னுடைய அக்கம்மாரெலாம் என்ன செய்வாங்க நீ பிள்ளைக்காரி பிள்ளை எப்படி நாங்கள் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ரெண்டு அக்கம்மார் உண்டு ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்களுக்கு நீ பிள்ளைய வச்சுக்கிடுவா சமாளிச்சுக்கிடுவா அதனால நீ பிள்ளைக்காரி பிள்ளைய எப்படி நாங்கள் சமைச்சிடுவோம் நீ சமைக்கணும்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் நாங்கள் சீக்கிரம் சமைச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சமைச்சிருவாங்க நாங்கள் வந்த பிறகு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் எங்கள் அம்மா எல்லா எல்லா வரையும் நீங்கள் படிச்சுருக்கணும்னு சொல்லி கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு சமைக்கிறதுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால நான் ஒரு இருபத்தஞ்சு பேருக்கு சமைக்கணும்னாலும் அன்னைக்கு முழுசும் சாப்பிடாம ஒரு மூணு நேரம் டீ குடிச்சு டீ குடிச்சு அந்த சாப்பிட வேண்டிய நேரம்லாம் டீ குடிச்சு குடிச்சு தான் நான் சம சமைப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் அது நான் ஒரு நாள் நான் அவங்க அண்ணனை கூப்பிடுறேன் கொஞ்சம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு விட்டேன் அப்போ வந்தாங்க கிச்சன் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க வந்துட்டு வந்த உடனே நான் சொன்னேன் சா பருப்பு இவ்வளோ வச்சிருக்கிறேன் போதுமா இருபத்தஞ்சு பேருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் இதை கேட்குறதுக்கு நீ என்னையே கூப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போதும் போதாது அல்லது ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் வையி அப்படின்னு ஒன்றும் சொல்லாமல் ஆன்சரே பண்ணாமல் என்ன செஞ்சிட்டாங்க போயிட்டாங்க அப்போ நான் அந்த கிச்சன்லேயே நின்று அழுதேன் ஒரு இந்த ஒரு இதுக்கு நீ போதுமா இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வையுமான்னு கூட சொல்லாமல் என்ன செஞ்சிட்டாங்க போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு என்னைய ரொம்ப கடூரமா நடத்துற மாதிரி தெரிஞ்சது ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு ஒரு எத்தனையோ ஒரு ஆயிரம் பேரோ ரெண்டாயிரம் பேரோ வர வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் அவங்களுக்கு எவ்வளவு சமைக்கணும் எவ்வளவு அரிசி போடணும் எவ்வளவு பருப்பு போடணும் எவ்வளவு ஆகும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிடுறதுக்கு கத்தர் எனக்கு ஒரு சாதகமா அமைச்சு கொடுத்தாரு ஒருவேளை எனக்கு கடின பாதையா தெரிஞ்சிச்சு கடினமா நடத்துற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு ஆனா அதுவும் நன்மைக்காக என்றதை இப்ப நான் புரிஞ்சு கொண்டேன் இப்ப நான் எதையும் செய்யறதற்கு புரிந்து கொண்டேன் அந்த புரிந்து கொள்ளது வந்த பிறகு அப்புறம் சில நேரங்கள்ல ஏதாவது பெஸ்ட் வர்றாங்கன்னா அவங்க சொல்ல மறந்துடுவாங்க அப்ப நீ பத்து பேர் வருவாங்க திடீர்னு என்னால சமாளிக்க முடியாது அப்ப நான் சொல்றேன் எனக்கு சொல்லவே இல்லை சொல்லவே இல்லை முதல் ஆரம்ப காலத்துல தான் இப்ப எத்தனை பேர் வந்தாலும் திடீர்னு வந்தாலும் ஒரு சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு இதை எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு எத்தனை பேர் வந்தாலும் சொல்லலன்னு கிடையாது சொல்லாட்டாலும் வருவாங்கன்னு அந்த ஆண்ட பாட்டுல சொன்னாலும் கூட நான் எப்படியாவது சமாளிக்கிறதுக்கு தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு திருவை எனக்கு தந்திருக்காரு அதனால நம்ம குடும்பத்துல வந்து புரிந்து கொள்ளுதல் ரொம்ப அவசியம் மாமியாரோடையும் புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம் அதே குடும்பத்துல எல்லாரோடும் புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம் அதுக்கு நம்ம நம்மளை விட்டு கொடுக்கணும் நம்ம கஷ்டத்தையும் சகிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து தயாரா இருந்தாதான் நம்ம செய்ய முடியும் அதே மாதிரி அப்போ ஆனா என்னன்னு சொல்ல ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் ரோமர் பதினைந்து எட்டு மேலும் 
பிதாக்களுக்கு பண்ணப்பட்ட வாக்கு தத்துவங்களை உறுதியாக்கும் படிக்கு தேவன் தேவனுடைய சத்தியத்தின் நிமித்தம்
counsel each other. Now, he ate to put it in the air in the now. Our world is a party in the Korea Petrola, money for a Petrola, a little bit, none of the Petrola. On a counseling for the day, he put in that and our go, Avi Puria, he put in Madarano, Joe Madano, and the very high pity Joe Money, counseling for the day, whatever over all of us report the Nanda Alas report the Bible of Ethereum over a patron. Aman in Manavi, Alas report the Adeslanda. Kolu malah tu ke, amane ab kolu mati ya kondisi ni tu. Tan betul nak kuli ni tan eh, benda ya itu baru macam ni, apa ni illa? Celah ni tau tu orang kari mana, eri ni padal ni, ni uti udah angin ramai, ni uti inno adi kemana ya, kari tu je panjudu angin. Nada, nalla alu seni kodit ramu lah erkanu, orang orang korban, nalla alu seni kodit ramu lah erkanu. Benda tu esok ni kira anjir padal alu asli lah. நான் வருகிறேன். Adakah nama? Sulur vida ma, aduk itu dah jahano, lembut tu. Sulur vida ma, sulur tu. Kaya ni je tu. Bela ni ada orang kaham tu. Bela ni ada perkara mana ni yo, anda tu. Mana mana orang tu dah. Awang tu ada ceno, kaham tu. Awang tu tu, anda, anda bela ni tu tak kah tu beri ke. Awang tu nama, kaham tu beri tu, ni tu mau harus siapa. Different orang ni je tu. Dah nak cuma ni, na orang pakai moni sini, na abang orang pakai moni sini, na orang pakai moni sini. Abang ni lama na lama na lama, abang ni lama entar ada orang kandar ni sini terbaru, kunte, boy bintar terbaru. Nampol ada budi ma, tania se, tania itu sel pada budi ma, anda orang selit ter, orang mak sama air pirgan, ena, tahu perih tanya bintar perindu, khusus noda, isin terpa. Abang ni itu orang orang mak sama air pargan ni cili. Itu ni orang orang yang independen tak sel pada tu cara macam tu. Ini yang lain pun boleh. Yang tak kaya mau, cina kaya mau, anda tak kaya tu dah cero. Cuma tu dah cero. Aku cuma tu dah cero. Abi itu dah nak nak kerja. Anak aduk ni, apa lagi balik kerja sel tu. Karena yang lain, nak cuma mari, aku cem dia. Ada aku cuma mari, anak cem dia. Anak decision making ni mana? Aku ni dah. Ami ingin buat deh, cila decisionnya yaitu pada itu rumah customer tu. Udar nama, nama ikut itu pada diri le, itu pun nak leh rendah diri le, mana mete, kira, kira waktu mana guest guest na mandang mana tempat orang, kira nama tu room board mau ambil cila, apa nan cila, ayo ibu le wise tu kapro ibu le beri orang diri le. Ibu dah nak, ibu dah cinta cinta di dalam itu tu. Ini mana maintain mandor deh, rambo kasta. Ada clean mandor deh, rambo kasta. Adi nala, nama ini cewa. Kira guest pun cuma apa tu sama aku. Mana, orang mana, nama mana, nala tu sama aja mudi lah. Nalu, ada orang putih putih kira anda yang ni lah. Yang nak kira mandor orang ni, orang patah kan? Kira apa dia tu? Nala, orang dia tu le. Ini ikut cerita tu orang kan nala dah. Ia tu deh, mana? Nu bandingan orang anjir macam macam ni, mana cula? Yang aku badi era mudi la, badi era mudi la ni ni cula. Apa nak terima mata mudi ma? Mudi ada, ada benda. Ipa me guest guest room ni, kita tu tu nama. Nama ni ada, itu nama ceri ni. Ni ke mana cula ni ada nama, abis itu macam ni. Ane yang aku la rambo kasih mana de? Jadi ni orang masa kena kena mana? Yang ni tu leh mati, yang ni ada macam apa? Apa tu dia punya apa? Na, orang rambo ada apa? Apa yang aku nak semua dalam panalo, aku cuma nak naik seno. Kiri pergi orang dalam kahai, naik di atas pun. Ayat semua kali tu naya, get 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 dah. Aku ni lama naik 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 lama aku ni lama. Atau ni yang kerja ni pernah. Jalan ni orang ni lama. Jalan kari ni lama. Rumah sorang tu boleh ikut boleh. Orang 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 ni seno. Pasi kalau orang ni jadi seno ni ke naik pergi. 
ஆகையால் இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்யணும் என்கரேஜ் பண்ணணும் தேற்றணும் யாருக்காவது ஒரு ஒரு தூரத்துல இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு துர்செய்தி ஒரு மரண செய்தி அல்லது அம்மா வியாதிப்பட்டிருக்காங்கன்னா கண்டுகிடாம இருந்தா எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணுவோம் கத்த சோம் கொடுப்பாரு நமக்கு ஒண்ணும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் எல்லா காரியங்களையும் சோர்ந்து போய் ஒரு பொருள் ஒருவர் சோர்ந்து போய் இருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்து கிவ் ஈச்சதர் ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்து ஒரு வரும்போது ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்ன பொருளை கொடுத்து நம்ம இது பண்ணும் போது கையப்பிடிச்சு <laughs> ஒருவேளைக்கு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அந்த வீடு கட்டப்படுறதுக்கு ஒருவரை ஒருவர் தாங்கணும் கடைசியா ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள் மூணாவது நம்ம பார்க்கிறோம் அறிவு அறிவுன்றது நாலேஜ் நாலேஜ் வந்து ஃப்ரம் அவுட் சைட் வெளியிலிருந்து நம்ம நாலேஜ பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஸ்கூல் போய் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து நம்ம படிச்சு படிச்சு எவ்வளவோ அறிவை பெருக்கிக்கிடுறோம் அதுக்கப்புறம் டிவி பார்க்கறோம் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறோம் புக்ஸ் மூலமா அப்படி நிறைய அறிவை பெருக்கிக்கோம் இங்க வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப அறிவு இருக்கிறனாலதான் இங்க பெரிய பெரிய கம்பெனியில வேலை செய்யறதுக்கு வந்திருக்கீங்க ஆனா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவனை அறிகிற அறிவிலாக தான் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம குடும்பம் கட்டப்படணும் அதுக்காக ரொம்ப பிரயாசப்படணும் வேத வசனத்தை தினமும் வாசித்து தியானித்து அவரே அறிகிற அறிவுல நம்ம வளர்றதுக்கு நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து பெறுவதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒப்பு கொடுக்கணும் ஒருவேளை உலக பிரகாரமான அறிவு நமக்கு இருக்கலாம் உலக பிரகாரமான எல்லா எல்லா பொருட்களும் நம்ம வீட்டுல நிறைஞ்சி இருக்கலாம் ஒண்ணுக்குமே குறைவு இல்லாம இருக்கலாம் நீதிமொழியில் இருபத்தி நாலு எல்லாரும் கோபப்பட்டு வாழ்க்கையில கூட சில காரியங்கள்ல அதாவது திருமணமான கொஞ்ச நாளில எங்களுக்கு போட்டோவே 
கல்யாண தலைக்கு எடுத்த போட்டோ ஒண்ணுமே வரல ஒன்னு ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒரு போட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தோம் ஆனா ஸ்டூடியோல போய் எடுக்கும் போது எங்க அத்தை சொன்னாங்க எம்மா நெக்லஸ் போட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் வீட்டில் எங்கள் அம்மா எவ்வளவோ தாங்கினாங்க நெக்லஸ் போட ஒரு சின்ன நெக்லஸ் சின்னதாக சின்ன சின்ன கல் வச்ச மாதிரி ஒன்று போட்டு தரேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு நாள் கூத்துக்காக நீங்கள் வேண்டாமா எனக்கு வேண்டாம் ஒரு நாள் போட்டு நான் கலத்திடுவேன் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் செய்யணும்லாம் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க நல்லா இருக்காருமா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இந்த மகளுக்கு மட்டும் ஒன்றும் போடலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனாலயாவது நீ ஒரு சின்ன நெக்லஸ் போட்டுக்க திருமண கோலத்துல அந்த நெக்லஸ் இல்லைன்னா பார்வையா இருக்காது அப்படின்னு எவ்வளவு சொன்னாங்க ஆனா நான் சொன்னேன் முடியாதுமா என்னால அது போடவே முடியாது எனக்கு அது போட்டு அங்க நிக்கவே என்னால முடியாது ஒரு நாளுக்காக நீ எனக்கு செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எங்க அம்மா செய்து கொடுக்கல இந்த போட்டோ எடுக்கும் போது நெக்லஸ் இல்லாம நல்லா இருக்காதுன்னு எங்க அத்தை சொன்னாங்க என் சம்பந்தியுடைய நெக்லஸ போட்டு எடுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அனுப்பலாம் <laughs> இருக்குல்ல <laughs> அப்ப எனக்கு என்னுடைய சைஸ் பெருசாயிடுச்சு அப்போ எனக்கு இனி கல்யாணத்துல எவ்வளவு எடுத்த போட்ட மாதிரியா இருக்கும் வீட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசித்தேன் கேட்டேன் நீங்க சொல்லுவீங்க செய்ய மாட்டீங்க சொல்லு சொன்னீங்க எல்லாம் சொன்னது செய்திருக்கணும்ல இவ்வளவு நாள் ஆயிட்ட ஒரு பிள்ளையும் மறந்துட்டு ஆனா நீங்க என்ன செய்யல இந்த போட்டோ எடுத்து எங்க அம்மாவுக்கு அனுப்புற எவ்வளவு தூரம் அவங்க என்னை நான் தூரத்துல இருக்கேன் அவங்க என்னை எவ்வளவு எதிர்பார்க்கூட இருப்பாங்க அப்படின்னு கடைசில அது சின்ன சண்டை கேட்டதுதான் நைட் ஃபுல்லா தூங்கல அது பேசி பேசி பெருசாகி நைட் ஃபுல்லா நான் தூங்கல அவங்க தூங்கிட்டாங்க அவங்க அவ்வளவுதான் எடுக்கலன்றதோட முடிஞ்சு ஆனா நான் நைட் ஃபுல்லா அழகு முகம்லாம் விங்கி போச்சு அதுக்கப்புறம் காலையிலேயே யோசித்தை எழுதி கிலோமீட்டர் நேரம் வந்தது முழங்கால் போட்டேன் அன்றைய அந்த பேசல ஆக்சுவலாக ஒரு போட்டோ நீ இதுக்காக நைட் முழுசு தூங்காம எத்தனையோ ஆத்மாக்கள் அழிஞ்சு போய் கொண்டிருக்காங்க அதுகளுக்காக அழல நைட் ஃபுல்லா முடிச்சிருந்த இந்த ஒரு சின்ன காரியத்துக்காக நீ அழுதுக்கா நீ உன் கண்ணீர வீணா சிந்தாத ஆத்மாக்களுக்காக நீ சிந்தனா சிந்து இப்படி வீணான காரியங்களுக்காக ஒரு போட்டோவுக்காக நீ அழுத மாதிரி நீ அழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அந்த நாள்ல இருந்து நீங்க சொல்லுவீங்க செய்ய மாட்டீங்கன்றத நான் விட்டுட்டேன் ஏன்னா மரத்துல இருந்து ஒருவனுக்கு கொடுக்கப்படாவிட்டா நீதிமான <laughs> என்னுடைய மகள் ஏழு வயதுல இறக்கும் போது அதிகமான ஒரு சோர்வு ஏன்னா தூக்கி போட்ட பிள்ளைகள் எல்லாம் நான் எடுத்து வளர்த்து வளர்த்து நாலு மாசம் அஞ்சு மாசம் வளர்த்து குழந்தை அளவுகளுக்கு கொடுக்கறது வளர்ப்போம் அப்படி நான் கொடுத்துட்டே இருந்த இந்த பிள்ளைய நாங்கள் வளர்க்கும் போது ஏழு வயதுல அவள் இறந்துச்சா போன் கேன்சர்ல அப்ப நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே போதும் இனி நான் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் இனி நான் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை எடுத்து வளர்க்க மாட்டேன் போதும் ஆண்டவரே நான் செய்த ஊழியம் போதும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அழுதேன் அஞ்சு மாசம் என்னை ஆண்டவர் விடல பயங்கரமான ஒரு தலைவலியை தந்தாரு அந்த தலைவலி 
ஏன்னு தெரியல சிஎம்சி வெல்லூரில் போய் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்த ஒன்றுமே இல்லை அப்புறம் தான் ஆண்டு சொன்னார் நான் உனக்கு தீர்வு கொடுத்த ஊழியம் கொலை உண்ணா போயிட ஒரு நிலையம் விடுவிக்க கூடுமானால் விடுவேன்னு சொல்லி உனக்கு நான் கொடுத்த ஊழியம் நீ அந்த ஊழியத்தை நீ செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி சோர்ந்து போயிருக்காங்க இனி மறுபடியும் மாதிரி ஒப்புக்கொடு நான் செய்வேன்னு சொல்லு அப்போ தான் அவங்க தலைவலி ஒன்று விட்டு போகும் அப்படின்னு அன்னைக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் நான் எனக்கு மனசே இல்லை இனி ஒரு பிள்ளைய எடுத்து வளர்ப்பதான் ஆனால் ஒன்று இல்லை ரெண்ட ரெண்டு பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளை ஒரு திறமையும் இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு அழகான நன்றாக ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கக்கூடிய எல்லாத்துலேயும் ட்ராயிங்னாலும் சரி விளையாட்டுனாலும் சரி எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தான் வருவா செகண்டுக்கு வந்துட்டாலே அவளுக்கு ஒரு மார்க் குறைஞ்சாலே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைய ஆண்டு எடுத்துட்டு ஒரு மிகவும் சிக்கான இன்னொன்று ஒரு கை இல்லாத குழந்தை ரெண்டு குழந்தைகள் ஆண்டு என் கையில் கொடுத்தாங்க நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிட்டேன் முதல்ல எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஆண்டு ஒரு ஆத்மா ஆதாயம் செய்கிறவன் நான் ஞானம் விடுவேன் உனக்கு கொடுத்த ஊழியத்தை நீ செய்யாம நீ பரலவும் போக முடியாதுன்னு சொன்னாரு அன்னைக்கு அழுது ஒப்புக்கொடுத்து இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அருமையானவர்களே நம்ம குடும்பத்தில் குடும்பம் கட்டப்படணும்னா ஆத்ம ஆதாயம் செய்யும் ஆத்ம ஆதாயம் நம்ம எல்லா எல்லாரும் கிறிஸ்தவங்க ஆத்ம ஆதாயம் செய்யாம நம்ம பரலோகத்துக்கு போகாம வெறும் கையை நம்ம போக முடியாது நம்ம ஜெபிக்கணும் எல்லாரும் தலைவனையும் ஜெபிப்போம் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம் அன்றுவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஞானம் விவேகம் அறிவாகிய இந்த மூன்றும் எங்களுடைய வீட்டை கட்டுவதற்கு காரணமாய் அமையணும் அன்றுவரே அதற்கு தலையாக இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் அகற்றி போட்டு அன்றுவரே ஒரு சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள வருவதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் சொல்லுங்க எத்தனையோ நேரங்களில் ஒரு வாழ்க்கையில் போராட்டம் எத்தனையோ காரியங்களில் சமாதானம் இன்மை எத்தனையோ நேரத்தில் நம்ம அந்த உலக பிரகாரமான காரியத்துக்கு நம்ம உலக பிரகாரமான ஞானத்துக்கு நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம் நம்மளுக்குள்ள ஒரு பரஸ்பர அன்பு இல்லாமல் ஒருவரை ஒருவர் தாங்க முடியாமல் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் ஒருவரை ஒருவர் விட்டுக் கொடுக்க முடியாமல் இருந்த எத்தனையோ தருணங்கள் உண்டு ஒருவரை ஒருவர் குறை சொன்ன எத்தனையோ தருணங்கள் உண்டு இந்த நேரத்தில் நம்ம தெரிவிக்கல ஆண்டவரே என் குடும்பத்தை இன்னும் ஒரு முறையாய் கட்டு ஆண்டவரே எங்களுக்கு இருக்கிற பலவீனங்களை எல்லாம் நீக்கி போடும் ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் ஆவியானவரே எங்களோடு கூட இடைவிடும்படியாக செவிக்கிறோம் சொல்லி கேட்கலாம் ஆவியானவருடைய எடைப்படுதலுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம் பலத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானத்தினால நம்ம நிரப்பும்படியாக கேட்கலாம் அந்த ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தரும்படியாய் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கலாம் சூப்பராக உலக பிரகாரமான அறிவு இல்லாண்டவரே உண்மை அறிகிற அறிவிலேயே நாங்கள் வளரணும் ஆண்டவரே நாளுக்கு நாள் வளரணும் ஆண்டவரே அதன் மூலமாக நாங்கள் ஆத்ம ஆதாயத்தை செய்து கத்தாவே ஒரு கூட்ட மக்களை ஆண்டவரே நாங்கள் வெறுமையா இல்லை ஆண்டவரே ஒரு கூட்ட மக்களை சேர்க்கும் பணியில நாங்கள் ஈடுபடலாம் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி தெரிவிக்கலாம் அதே நோயா எனக்கு பாஸ்ட் தெரிவிக்கணும் ஊழியம்ப்படிக்கப்படிக்கப்பட்டாக நன்றி சொல்லிபடி நாமத்தை புதிக்க இந்த முதல் கொண்டு அன்றுவரே இந்த இடங்களிலே நாங்கள் பலவீனமாய் இருக்கிறோம் என்பதை சுட்டி காட்டுகிற தயவுக்காக நன்றி அந்த இடங்களிலே அன்றுவர் எங்களை சரிப்படுத்திக் கொண்டு கத்துடைய ஆவியானுடைய உதவியிலே அன்றுவரை மீண்டும் அன்றுவர் இந்த வாழ்க்கையை தொடங்கி அன்றுவரே கத்துவர் விரும்புகிற மகிமைப்படுகிற ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையாக இங்கே மாற்றி ஆசிர்வதித்து தர வேண்டுமாய் தயவுள்ள கரங்களை ஒப்புக்கொடுத்து சொல்லிக்க வந்த யாவரையும் குடும்பங்களையும் அன்றுவரே நீர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் 
உள்ளத்தின் நேயராயாவும் கேட்கிறார் ஏசு யாவும் கேட்கிறார்